ఓకే సో పనీర్ పుదీనా చిలాకి ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి అంటే మనం మూంగ్ దాల్ పెసరపప్పు నానబెట్టి పెట్టాను దీన్ని మనం మిక్సీ పట్టి బాగా పేస్ట్లా రెడీ చేసుకోవాలి సో నేను మళ్ళీ మిక్సీ జార్ తీసుకొస్తాను ఓకే మిక్సీ జార్ ఇప్పుడు పెసరపప్పుని మిక్సీ జార్లో వేసుకో సరిపోతుంది నేను వెళ్ళి మిక్సీ చేసి తీసుకొస్తాను ఓకే ఎస్ ఇది పేస్ట్ లాగా రెడీ అయిపోయింది చూస్తున్నారు కదా చాలా ఫైన్గా అయిపోయింది ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని మనం అందులో ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని మిక్స్ చేసుకుందాం ఒక బౌల్ మనం మిక్సీ పట్టుకున్న పెసరపప్పు పేస్ట్ ఇప్పుడు ఇందులో శనగపిండి మనం రెగ్యులర్గా యాడ్ చేస్తున్నాను కదా శనగపిండి సో ఇప్పుడు శనగపిండి కొద్దిగా పుదీనా పుదీనా మీరు ఆకులు కానీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదా పేస్ట్ అయినా పర్లేదు యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ పుదీనా ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే నేను పుదీనా అని కూడా చెప్పాను కాబట్టి మనకి పుదీనా ఫ్లేవర్ ఎక్కువగా తెలియాలి పచ్చిమిర్చి ఇప్పుడు పనీర్ తురుము ఇప్పుడు మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకుందాం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొద్దిగా చక్కెర ఒక వన్ స్పూన్ అలా సరిపోతుంది టొమాటో సాస్ ఇది మొత్తం వేసేసాను నేను కొంచెం ఉప్పు కొద్దిగా చాట్ మసాలా ఫ్లేవర్ కోసం అండ్ ఇప్పుడు కొద్దిగా ఇంగువ ఓకే సో మనం రెగ్యులర్గా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం కదా దోశ బ్యాటర్ లాగా ఇప్పుడు కూడా సేమ్ అలానే మిక్స్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ అయితే ఇవన్నీ మనం బాగా కలిపేసుకుందాం ఓకే ఇవన్నీ బాగా మిక్స్ అయిపోయాయి కదా ఇప్పుడు మనం వాటర్ వేసేసుకుందాం ఒకవేళ సరిపోకపోతే మనం మళ్ళీ వాటర్ వేసి మళ్ళీ కలుపుకుందాం కానీ మనకి వాటర్ మరీ ఎక్కువగా అయిపోకూడదు కదా ప్యాన్ కేక్స్కి అందుకని ఫస్ట్ కొద్దిగా వేశాను కొన్ని వేసుకుందాం మనం శనగపిండితో పకోడీ ఇలాంటివి చేసుకుంటాం కదా కానీ వాళ్ళు మాత్రం ఈ చిల్లాను ప్రిపేర్ చేసుకుంటారంట నార్త్ సైడ్ సో ఈ రెసిపీ అంటే ఇంట్లో ఫంక్షన్స్ అయినప్పుడు ఎవరైనా చుట్టాలు వస్తారు లేదన్నా ఏదైనా చిన్న ఒకేషన్ కైనా వస్తుంటారు కదా అలాంటప్పుడు ఇలాంటి వెరైటీస్ వాళ్ళకి పరిచయం చేయాలి మనం ఓకే రెడీ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం స్టవ్ ఆన్ చేసి కొద్దిగా ఆయిల్ ఇందులో నేను లీవ్స్కి సంబంధించి ఓన్లీ పుదీనా వేశాను కదా మీకు కావాలంటే ఇందులో మీరు పాలకూర ఇలా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే లీవ్స్కి సంబంధించి పాలకూరలు ఆకూరలు ఇవి అంటే ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరు తినరు అందులో చిన్నపిల్లలు అయితే అసలే తినరు సో వాళ్ళకి మనం పెట్టేయాలి అనుకుంటే ఇలాంటి రెసిపీస్లో వాటిని మనం ఇంక్లూడ్ చేసి వాళ్ళకి పెట్టేయచ్చు ఇందులో ఉందని వాళ్ళకి తెలీదు వాళ్ళు తినేస్తారు ఓకే ఆయిల్ వేసాం కదా ఎస్ పాన్ హీట్ ఎక్కిపోయింది 
ఇప్పుడు మనం చిల్లా వేసుకుందాం ఓకే సో మరి మనం చిల్లా వేసేసుకున్నాం కదా దీన్ని మనం రెండు వైపులకు కూడా బాగా కాల్చుకోవాలి ఓకే ఇందాక నేను వెల్లుల్లితో కూడా మనకి హెయిర్ గ్రోత్ వస్తుంది అని చెప్పాను కదా వెల్లుల్ని ఏం చేయాలి అంటే వెల్లుల్ని బాగా పేస్ట్ చేసేయాలి లేదా వెల్లుల్లి తీసుకొని హెయిర్ ఎక్కడైతే ఉండదు అంటే కొంతమందికి మధ్యలో హెయిర్ ఊడిపోతూ ఉంటుంది కదా వాళ్ళ టెన్షన్స్కి సో అలాంటప్పుడు వెల్లుల్లి తీసుకొని దాన్ని బాగా అక్కడ మసాజ్ చేయాలి చాలా గట్టిగా మంట వచ్చేస్తుంది అలా చేస్తే డైలీ చేస్తూ ఉండాలి కొన్ని రోజులకి అక్కడ కూడా హెయిర్ రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది ఎక్కువగా బట్టతలో ఉన్న వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది చాలా ఒత్తుగా వస్తుంది హెయిర్ లేదంటే వెల్లుల్లిని పేస్ట్ చేసి ఆ పేస్ట్ని కూడా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకే మన చిల్లాని ఇంకా ఇది కుక్ అవ్వడానికి కొద్దిగా టైం పడుతుంది దీన్ని నేను రెండు పైప్లా కూడా కాల్చి రెడీగా పెట్టేసుకుంటాను ఓకే సో ఇక్కడ మన చిల్లాని రెండు పైప్లా కూడా కాల్చి రెడీగా పెట్టుకున్నాను సో ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వింగ్ ప్లేట్ తీసుకొచ్చి సర్వ్ చేసుకుందాం సో సర్వింగ్ ప్లేట్ తీసుకొచ్చేసాను ఇప్పుడు మన చిల్లాని తీసేసుకుందాం ఇప్పుడు పై నుంచి కొద్దిగా పన్నీర్ పన్నీర్ తురుము ఇలా చల్లుకుందాం ఓకే మీకు కావాలంటే పై నుంచి పుదీనాను కూడా మీరు వేసుకోవచ్చు సో ఎస్ రెడీ అయిపోయింది మన పన్నీర్ పుదీనా చిల్లా చాలా వేడి వేడిగా ఉంది సో నేను దీన్ని టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పే ముందు పన్నీర్ పుదీనా చిల్లాకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి నోట్ చేసుకోండి పన్నీర్ పుదీనా చిల్లాకి కావాల్సిన పదార్థాలు పెసరపప్పు ఒక కప్పు ఇంగువ చిటికెడు చక్కెర ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత శనగపిండి ఒక కప్పు పన్నీర్ తురుము ఒక కప్పు పుదీనా ఒక కప్పు పచ్చిమిర్చి రెండు చాట్ మసాలా చిటికెడు నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ టొమాటో సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ పన్నీర్ పుదీనా చిలా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా మిక్సీలో పెసరపప్పుని వేసి మిక్సీ పట్టి ఒక బౌల్ లోకి తీసుకుని శనగపిండి పుదీనా పచ్చిమిర్చి పన్నీర్ తురుము అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పంచదార టొమాటో సాస్ ఉప్పు చాట్ మసాలా ఇంగువ వేసి సరిపడా నీళ్లు పోసుకొని దోశ బ్యాటర్ లా కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత పాన్ పై దోశ బ్యాటర్ ను దోశల్లా వేసుకొని రెండు వైపులా నూనెతో కాల్చుకొని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకొని పై నుంచి పన్నీర్ చల్లుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే రుచికరమైన పన్నీర్ పుదీనా చిలా రెడీ